So matapos nga ang pagkapanalo na itong Los Angeles Clippers against the Dallas Mavericks Na interview nga itong si Paul George after din ang kanyang magandang paglalaro Magandang ang performance niya dito sa Game 3 against the Dallas Mavericks Meron nga siyang efficient 29 points, 7 rebounds at 4 assists At matapos nga ang ganyang performance niya At maganda rin performance ng Clippers team against the Dallas Mavericks Ngayong Game 3 na tanong nga itong si Paul George na kung ano ba nga daw ang napakita nila sa lahat o kung ano ba daw ang napatunayan nila matapos nga ang kanilang game 3 win panoorin nyo ang kanyang sinabi uh, I mean we've yet to show anything we're, uh, we're, we're, we're down 2-1 um, we haven't showed anything uh, we, we're, we're not the favorites we're not you know the, the defending champs um, we haven't showed anything um, we gotta continue to keep doing it we gotta win this series um, but it's one game at a time uh, we got to win uh, game four, send it back to L.A., um, take home court advantage. Um, but off one win, we haven't showed anything. So sinabi nga neto ni Paul George na we have not shown anything nga daw. Marabang wala pa nga silang pinatunayan sa panalo nila ito. At sinabi niya rin, hindi daw sila ang favorite. Hindi sila ang defending champs na ang Los Angeles Lakers. So ito nga si Paul George ay nananatiling humble kahit nananalo sila ngayon sa game 3 against the Dallas Mavericks. At para naman sa ating yung next update tungkol naman dito sa Lakers player na si Kentavious Caldwell Pope Kung natatandaan nyo kahapon, siya nga ay umalis mid-game dahil nga sa injury kanyang natamo At ngayon, meron na ang update dito tungkol sa injury ni KCP Sinabi nga na itong isang Lakers reporter na itong si KCP daw ay nag-underwent nga daw ng MRI ngayon At sinabi niya rin dito, nag-confirm nga daw yun na walang structural damage at mild left knee contusion nga lang daw ito At day-to-day -day nga ang injury report dito kay Kentavious Caldwell Well, po. So isa nga itong good news para sa kanya at sa kanyang Lakers team dahil malaki ang posibilidad na hindi nga ito malala at makakalaro nga sa next game para sa Los Angeles Lakers. At para naman sa ating last update, titingnan nga natin kung ano ba nangyari sa NBA games ngayong araw na ito. Sa unang game nga natin, naglaban ng New York Knicks sa tang Atlanta Hawks. Nakuha nga ito ng Atlanta Hawks 105-94. Pinangunahan nga sila ng kanilang superstar na si Trey Young with 21 points, 14 assists. Dumagdag nga rin ang kanilang player na si Bogdan Bogdanovic with 15 points. Si John Collins, meron namang 14 points para naman sa New York Knicks. Si Derrick Rose, umiscore nga ng 30 points. Meron siyang 6 rebounds at 5 assists. At si Julius Randle naman ay may 14 points at 11 rebounds. So up to 1 na nga Atlanta Hawks dito against sa New York Knicks. Next game naman natin ang Boston Celtics at Brooklyn Nets. Nakuha naman dito ng Boston ng panalo 125-119 si Jason Tatum. 50 points lang naman ang kanyang in-score. Nanon siyang 7 assists at 6 rebounds. Si Tristan Thompson may 19 points, 13 rebounds. At si Marcus Smart meron nga 23 points para sa Boston Celtics. At para naman sa Nets, si James Harden nga ang sa kanila with 41 points, 10 assists at 7 rebounds. Si Kevin Durant ay may 39 points and 9 rebounds. Si Kyrie Irving nag-struggle nga with 16 points lamang. At para sa ating huling laban ngayong araw na ito, ang Dallas Mavericks at ang Los Angeles Clippers na nanalo ngayon, 118 to 108. Pinaunaan sila ng kanilang superstar na si Kawhi Leonard with 36 points, 8 rebounds and 3 assists. Si Paul George may 29 points, 4 assists at 7 rebounds naman. Si Luka Doncic ay mayroong 44 points, 9 rebounds and 9 assists. Si Maxi Kleber ay mayroong namang 14 points para nga sa kanila. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ko na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!